হ্যালো আসসালামু আলাইকুম মাই লাভলি ভিউয়ার সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি মাহমুদ আপনাদের সাথে আছি আজকে আমি আপনাদেরকে স্পাইসি চিকেন করে দেখাবো এটা খুবই সিম্পল ভাবে করব আর খুব চটজলদি হয়ে যাবে তো এটা আপনি পোলাওর সাথেও সার্ভ করতে পারবেন পরোটার সাথেও সার্ভ করতে পারবেন আবার শুধুমাত্র সস দিয়েও সার্ভ করতে পারবেন চলুন দেখে নিই কীভাবে করতে হবে তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যারা পুরাতন আছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য চলুন দেখে নিই এখানে আমি চিকেন নিয়েছি চিকেনটা আমি একটু ছোটো ছোটো টুকরো করে নিয়েছি কারণ ম্যারিনেট করতে আমার কম সময় যাতে লাগে এই কারণে তো এখানে আমি পেঁয়াজ বাটা দিয়েছি পেঁয়াজ বাটাটা এরকম হওয়ার কারণ হচ্ছে এটা ফ্রোজেন ছিল এই কারণে তো এখানে রসুন বাটা দিয়ে দিলাম আধা চা চামচ পেঁয়াজ বাটা দিয়েছি এক চা চামচ আর আমি এখানে রেড চিলি পেস্ট নিয়েছি রেড চিলি পেস্ট আধা চা চামচ দিচ্ছি আপনারা চাইলে পাউডারও ইউজ করতে পারেন বাট পেস্টটা বেশি ফ্লেভার দেয় এরপর আমি গ্রিন চিলি পেস্ট দিয়ে দিলাম আধা চা চামচ ঝালটা আরও বাড়িয়েও দিতে পারেন আপনারা আমি ঝালটা মোটামুটি দিয়েছি স্পাইসি চিকেন যেহেতু তো এরপর আমি এখানে দিয়ে দিব কাবাব মশলা এক চা চামচ আপনারা চাইলে এক চা চামচ চান্দুরি মশলাও ইউজ করতে পারবেন কাবাব মশলা না থাকলে এখানে আমি গরম মশলা পাউডার দিয়ে দিয়েছি এক চা চামচ এদিকে দিয়ে দিলাম জিরার গুঁড়ি আধা চা চামচ এরপর লেবুর রস দিয়ে দিয়েছি আধা চা চামচ পরিমাণ এরপর দিব সামান্য টক দই মানে এক চা চামচ এরপর দিয়ে দিলাম লবণ আধা চা চামচ মানে আপনারা পরিমাণ মতোই দিবেন এরপর আমি এটা ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি প্রত্যেকটা মশলার সাথে দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালোভাবে মিক্স করতে হবে যেন সবগুলো মশলা ভালোভাবে মিক্স হয় গ্রিন চিলি পেস্টটা এভাবে মিহি করে করেছি বাট যেটা রেড চিলি পেস্ট ছিল এটা আমি ভালোভাবে মিহি করিনি কারণ যেই আধো আধো টাইপের মরিচটা থেকে যায় ওইটাই ভালো ফ্লেভার দেয় এরপর আমি কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচ এটা একটু ছড়িয়ে দিয়েছি কারণ কর্নফ্লাওয়ারটা যেখানেই মাংসের যে সাইডে লাগবে ওই সাইডেই লেগে যাবে এই কারণে আমি একটু ছড়িয়ে দিচ্ছি তো ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি এরপর আমি এখানে দিয়ে দিব এক চা চামচ সয়া সস দিয়ে দিব এক চা চামচ টমেটো সস এরপর এটা ভালোভাবে মিক্স করে নিব ভালোভাবে মাখিয়ে এবার আমি রেখে দিব পনেরো মিনিটের জন্য মেরিনেশনে তো ফিরে আসছি পনেরো মিনিট পর দেখুন পনেরো মিনিট পর এটার এ অবস্থা হয়েছে তা আমি এবার এটা ফ্রাই করব এই জন্য আমি এটা আর একটু ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি কারণ মশলাগুলো বসে গেছে সব এর এরপর আমি একটা কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিলাম তেল দিয়ে গরম হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি তেলটা গরম হয়ে এসেছে এখন আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিব একটা একটা করে তেলটা ভালোভাবে গরম না হলে কিন্তু হবে না একটু ভালোভাবে গরম হতে হবে চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি এভাবে আস্তে আস্তে আমি সবগুলো চিকেন দিয়ে দিব
চিকেনগুলো এক সাইড হয়ে গেছে আমি একটু উল্টে পাল্টে দিচ্ছি অন্য সাইডটা আমার চিকেন হয়ে গেছে এখন আমি চিকেনটা তুলে নিচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন তো এভাবে আমি প্রত্যেকটা চিকেন ভেজে নিয়েছি তো আমার স্পাইসি চিকেন রেডি হয়ে গেছে খুব সিম্পলভাবে আপনারা কোনো গেস্ট আসলে বা বাসায় খেতে ইচ্ছে করলে যখন তখন বানিয়ে ফেলতে পারবেন স্পাইসি চিকেন কষ্ট করে আর রেস্টুরেন্টে যেতে হবে না আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্টস করবেন শেয়ার করবেন আল্লাহ হাফেজ